Bon, aujourd'hui, je me ferme pas la boîte pendant environ 10 minutes à parler encore une fois de SARMS. Aujourd'hui, je parle excessivement vite, je suis enrhumé, je parle du nez, je vais parler de plusieurs chiffres, de plusieurs lettres, il y a bien des affaires compliquées. Écoutez la vidéo attentivement et si vous avez des questions, posez. Bonne écoute. Salut tout le monde, Coach Sam pour une nouvelle vidéo. Là, je sais pas si vous m'entendez déjà dès le début de la vidéo. Je suis enrhumé, Chris. Là, je sais pas pour vous, les gens qui m'écoutent en France, j'imagine que chez vous, il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil. Ben, ici, au Québec, il fait 2 degrés, il y a de la neige dehors, et c'est pas pour rien que je suis enrhumé, il fait fantastique. Vous savez, quand vous avez une blonde, vous avez un chum, j'imagine que vous savez que vous devez faire des concessions, ben, chez nous, on a déjà monté l'arbre de Noël. Donc, on est le 5 novembre aujourd'hui, et j'ai déjà monté l'arbre de Noël à la maison, donc, euh, je t'aime mon amour. Aujourd'hui, guys, on revient un petit peu sur les SARMs. Donc, j'ai fait une belle vidéo là, environ 2-3 mois et j'ai eu beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont écrit, beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui m'ont écrit en privé pour savoir un petit peu plus d'informations. Euh, j'ai eu des gens qui m'ont envoyé chier aussi. Mais ça, je suis habitué, c'est pas plus grave que ça. Hein? Je vais en parler aujourd'hui des SARMs avec vous autres parce que bon, vous avez beaucoup, beaucoup de différentes questions. Et comme j'ai dit, on reste tout le temps avec l'honnêteté, avec votre boy Sam. Je veux rester. Euh, vous dire vraiment qu'est-ce que moi j'ai fait puis je vais vous montrer un peu plus aujourd'hui le genre de résultats que j'ai pu avoir avec ça pour vous donner une idée de qu'est-ce que les sens peuvent faire pour vous évidemment comme la dernière vidéo je ne propose rien ici mon but c'est pas de vous dire hey toi tu devrais prendre ça parce que tant qu'à moi c'est des décisions personnelles j'ai juste tellement de questions sur le sujet que je me suis dit pourquoi pas en refaire une nouvelle vidéo et en parler un petit peu plus en détail donc aujourd'hui on commence avec mon petit bébé le RAD 140 donc le RAD 140 personnellement je l'ai fait pendant un cycle, donc pendant que je faisais des stéroïdes à l'époque pour faire une compétition, et je l'ai fait PCT, donc post-cycle therapy, donc après un cycle aussi. Donc pendant la compétition, pendant en fait, la préparation de compétition, euh, j'ai adoré l'effet euh, du, du RAD 140 avec une testostérone, parce que pour moi, ça m'a donné beaucoup de résultats, je trouve, au niveau de mes performances, autant au gym que la rapidité à laquelle j'ai pu coter aussi, tout en conservant ma masse musculaire. Mais ce que j'ai surtout aimé avec le RAD 140, c'est l'effet PCT. Donc quand j'ai terminé mon cycle de stéroïdes, pour ceux qui connaissent un petit peu ça ou peu importe, vous avez des fois des passes après un petit peu plus mortes. Donc ça se peut que la libido, que ça commence à tomber un petit peu, ça se peut que votre force diminue un petit peu, ça se peut que vous soyez un peu moins... Un petit peu moins d'entrain, un, un, un gars avec moins de testostérone, et c'est pas super. Mais dans mon cas, c'est souvent ce qui se passe après un cycle, peu importe si je prends des bons produits, j'ai souvent une petite passe un petit peu plus... Euh, plus fatigué par la suite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un RAD 140 directement après euh, le, le, le post cycle, en fond, après le cycle directement. Et honnêtement, j'ai pratiquement pas vu de différence. J'ai pratiquement pas eu l'impression d'être fatigué, de perdre la force. Je suis resté en condition pendant plusieurs, plusieurs, plusieurs semaines, comme vous pouvez voir les photos. Et personnellement, c'est vraiment qu ce qui m'a aidé à pouvoir euh, endurer l'après cycle. Donc, si jamais c'est un peu quelque chose qui peut être utile pour vous autres, le RAD 140, pour moi, c'est le meilleur des SARMs de mon côté pour ce qui est de booster la testostérone et j'ai apprécié beaucoup son effet pour un PCT. Maintenant, la dernière fois que j'ai été en sèche, que j'ai été en cote, j'ai utilisé le SR9009. Rapidement, comme que j'ai oublié de vous dire tantôt, pour le RAD 140, ce que je faisais personnellement, c'est que je prenais le matin 20 mg donc, vous savez, c'est des gouttes 20 mg le matin au réveil. Si on parle du SR9009, ça a une durée de vie beaucoup plus euh, courte. Donc, ce que je faisais, c'est que je prenais 3 fois 1 ml, donc 3 fois 10 mg, à 4 heures d'intervalle dans la journée. Donc, mettons, un le matin, un quasiment le midi, un avant le gym. Et c'est ce qui faisait que pour moi, ça a vraiment fonctionné rapidement. Le SR9009, tu dois le faire pendant plusieurs semaines, mais honnêtement, L'effet que ça a eu sur ma cote a été quand même assez, je trouve, impressionnant et assez utile pour moi aussi. Évidemment, c'est pas la pilule magique. J'ai diété beaucoup. Ça me gosse de parler du nez, Esti. J'ai diété beaucoup, évidemment. Donc, j'ai mangé de la bonne façon pendant plusieurs semaines. J'ai fait du cardio. Je me suis entraîné très, très fort au gym aussi. J'avais un bon mode de vie en général. Mais j'ai trouvé que rapidement aussi, j'ai coté plus... J'ai plus coté rapidement qu'à l'habitude aussi. Donc, le SR9009, j'ai beaucoup apprécié son effet pour euh, la cote. Et c'est le produit sert à ça. Le produit sert à perdre du gras. Ensuite, un autre préféré de mon côté, le MK677. Donc ça, je vais encore dire des mots. Je l'ai dit la dernière fois, je ne suis pas un scientifique. Donc, peu importe les mots que je vais dire. Je sais qu'il y en a qui vont m'envoyer chier, qui vont dire « c'est pas ça, c'est pas si. » Regardez, allez lire si vous voulez. Là, vous m'écoutez mon opinion aujourd'hui. Fermez vos boîtes. Le MK777 aide à booster l'hormone de croissance. Donc, il y a plusieurs choses que vous allez pouvoir sentir comme si vous faisiez de l'hormone de croissance. Qu'est-ce que je prenais de mon côté? C'est 20 mg le soir avant de me coucher. Il y a des gens qui disent que peut-être qu'eux ont de la misère à dormir en le prenant le soir. D'autres qui disent que bon, ben, dans la journée, ils ont une baisse de glycémie. 
C'est le genre de produit qui peut avoir des petits effets secondaires comme ça qui peut... Moi, personnellement, si je le prends le matin, j'ai une baisse de glycémie, donc je dois manger beaucoup de glucides. Donc, en sèche ou en période normale où est-ce que je mange pas beaucoup de glucides le matin, euh, personnellement, c'était pas super pour moi. Donc, j'aime mieux le prendre le soir et personnellement, je dors comme un bébé avec ça. Le MK777, je suis monté le plus haut que je suis jamais monté au niveau du poids, même sur les stéroïdes. Quand j'ai fait juste RAD140 et MK777, je suis un petit gars, je suis 5 pieds 7, je suis monté à 195 livres. Donc, comme vous pouvez voir les photos, euh, je n'étais pas vraiment petit. Peut-être qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais t'étais pas un bodybuilder, regarde, on s'en crisse. » De mon côté, j'étais fier des résultats, j'étais assez gros de mon côté. 195 à 5 pieds 7, c'est assez long, mais merci de mon côté. Euh, surtout avec les petites articulations que j'ai personnellement. Donc le MK777 pour une prise de masse, c'est un incontournable, c'est incroyable au niveau de qu ce que ça peut faire. Petit effet négatif, vous prenez de la rétention d'eau. Donc vous risquez d'être gonflé comme une ballon comme si vous preniez un petit peu d'eau de créatine. C'est normal. Inquiétez-vous pas avec ça. C'est juste un produit qui fait ça comme effet en même temps, mais honnêtement, vous prenez vraiment beaucoup de poids en utilisant le MK677. Maintenant, le YK11, le YK11, je l'appelle le YK11 de mon côté, c'est quelque chose qui vient aider à jouer avec la myostatine. Si vous ne savez pas c'est quoi la myostatine, encore une fois, ne gossez-moi pas si je ne le dis pas de la bonne façon. La myostatine, c'est quelque chose qui donne un signal à votre corps d'arrêter de grossir. Donc, dans votre physionomie normale, quand vous entraînez, quand vous mangez, votre corps vous met des petits blocages pour dire Hey, hey Big, t'es assez gros, arrête. Bon, mais quand vous prenez du YK11, ça vous aide à enlever un petit peu ce signal-là, évidemment pas à 100%, mais ça aide à diminuer le signal pour dire à votre corps, « Ben bro, tu peux continuer à grossir si tu veux. » Fait au final, ça aide beaucoup justement lorsque vous avez peut-être un plateau, parce que vous avez de la misère à continuer à prendre de la masse. Jumeler avec un RAD et avec un MK, c'est le combo à prendre si vous voulez prendre de la masse musculaire. C'est très très bon, comme que je disais, pour dire à votre signal de myostatine, « Va-t'en, va-t'en, laisse-moi grossir. » Donc, si vous voulez grossir et que vous êtes sur un plateau en ce moment, le YK11 est super. Maintenant, le LGD4033. Personnellement, je ne l'ai pas utilisé. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est que j'ai beaucoup d'amis qui l'ont utilisé personnellement. Et on dit que c'est le plus fort au niveau euh, des boosters de test dans les sangles. Donc, personnellement, j'ai toujours plus aimé le RAD140 parce que des, des rumeurs, des légendes qui disent que le LGD4033 pourrait diminuer un peu votre testostérone naturel. Donc un peu comme si vous preniez la testostérone en injection. Ça pourrait le faire. Personnellement, j'ai pas de gens qui m'ont dit de tels, euh, de tels effets, mais j'ai lu sur les forums que c'est quelque chose qui pourrait arriver de temps en temps. On dit que c'est le meilleur SARMS pour les femmes. Donc pour les femmes qui veulent bâtir la masse musculaire, le LGD4033 serait super. Personnellement, encore une fois, j'aime mieux le RAD140 que je trouve qui est, qu est plus stable comme SARMS. Mais pour une perte de gras, le LGD4033, jumelé à une prise de masse, donc une prise de masse maigre avec une perte de poids, serait vraiment super. Donc je vous laisse faire les tests de ce côté-là si ça vous tente d'essayer. Personnellement, je ne l'ai pas essayé. Même chose pour le Starin. Personnellement, je ne l'ai pas essayé. C'est probablement un des premiers SARMS à avoir fait son apparition. On l'a vu beaucoup dans les, le monde de la boxe. Plusieurs <rire> controverses qui ont été avec ça aussi. Mais plusieurs personnes disent que c'est un très très bon produit pour booster la testostérone. Le RAS 140, c'est le petit nouveau, c'est le petit dernier qui est sorti dans la famille des SARMS. Et personnellement, je le préfère. Donc, c'est mon opinion. Si vous voulez essayer, vous pouvez essayer. Et finalement, le petit dernier, un que j'ai essayé, que j'ai trouvé intéressant, c'est le GW1516. Si vous êtes un coureur ou quelqu'un qui veut améliorer votre cardiovasculaire, c'est le produit à prendre. C'est un produit qui est fait à la base pour aider à améliorer vos capacités cardiovasculaires. Donc, même si vous êtes en période de sèche, ça peut être très très bon à jumeler avec un SR, un LGD, avec ça pour booster la tête aussi. Donc, le GW1516, j'en ai pas vraiment plus à en dire sur, sur ce produit-là parce que j'ai testé ça une seule fois. Si vous voulez aller lire davantage dessus, c'est vraiment un produit excellent pour booster le cardio. Donc, ça peut vous aider aussi, évidemment, à pousser plus longtemps. Donc, allez lire ça si ça vous intéresse. Donc, maintenant, vous avez vu un petit peu c'est quoi les produits que j'ai utilisés personnellement. Vous avez vu un peu c'est quoi mes préférés. Vous avez vu ceux que je n'ai pas testé aussi. Allez faire des lectures là-dessus. Si je peux vous conseiller deux combos. Donc, personnellement, j'aime pas prendre un produit tout seul. J'aime avoir des phases. Donc, me dire, je suis en phase de sèche. Je suis en phase... Je suis en phase... Je suis en phase de prise de masse. Donc, ce que j'aime faire comme combo, pour ma prise de masse, je l'ai dit tantôt, RAD 140, 20 mg le matin, YK11, 10 à 15 mg le matin, et le MK677, 20 mg le soir avant de me coucher. Pour ce qui est de la perte de gras, j'aime utiliser, en fait, je ne cote jamais vraiment personnellement, mais ceux à qui euh, j'ai parlé qui ont utilisé des produits pour coter, adorent utiliser le LGD4033, un 20 mg le matin, et utiliser le SR9009, comme je l'ai dit tantôt, trois fois par jour, 1 mg. Donc, la bouteille passe assez vite aussi. Et le euh, GW1516 pour vous aider à augmenter votre cardiovasculaire. Ça peut être très bon pour dépenser plus de calories ou pour tout simplement pousser plus fort dans votre gym. 
Donc, c'est les deux combos que je vous recommande si vous avez un objectif de prise de masse ou un objectif euh, de perte de gras. Donc, guys, j'espère que vous avez apprécié la petite mise à jour sur les simples. J'ai encore beaucoup de questions, je suis sûr, qui s'en viennent. Si vous en avez, écrivez-en dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre, évidemment, en tout temps. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous parler, évidemment, aussi. De notre côté, Noël approche très très bientôt. Si vous voulez aller voir sur le site web de Projet Visé pour tous les spéciaux qui s'en viennent, autant pour le Black Friday que pour le début d'année aussi, on va sortir les spéciaux très très bientôt, autant pour les programmes que pour les suppléments, que pour les vêtements. Tout s'en vient très 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 bientôt. Guys, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez pu apprendre un petit quelque chose aujourd'hui, laissez-moi un petit thumbs up et subscribez à la channel. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît, pour mes amis français. Ce sera un grand plaisir de pouvoir vous revoir pour d'autres vidéos dans le futur. Sur ce, je vous laisse et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao, guys! Yeah. Yeah. Yeah.